Hello everyone, welcome back to the Wisdom Loop. In this video, we will discuss psychology. Psychology is a memory of the topic. This is a B.E.D. students. Set, Tet, Net, Volala, Eligibility Test. Educational psychology is a topic. Memory is a memory. Okay, so this is the psychology transfer of learning. Theories of Transfer of Learning என்ன வருந்துவிட்டுல் முறு மூனு வீடியோசு செய்துவிட்டுண்டு ஆ வீடியோசின்டு லிங்க அக்கே ஏ வீடியோக்கு தாடில் description boxலு கொடுக்காம் அதாயது நீங்கள்கு ஏ வீடியோட தாடை வலது வச்சு தட்ட தாய்ட்ட செரி ஒரு downward arrow போல காணாம் சாதிக்கிம் அதலி கிளிக்கிது வெளியால் அவட நீங்கள்கு லிங்குல் லப்பிக்கின்னதாயிருக்கிம் திருச்சியாட்டம் ஆவிஷமுடவலைக்கு லிங்கு சேரிது உடுக்கு ஆதிமாய்ட்டான் Without a memory of the past, we cannot operate in present or think about future. That is, we have a memory of the past, we have a memory of the past, we have a memory of the present, we have a memory of the present, we have a memory of the past, we have a memory of the past, we have a memory of the future is not the same as the future. If you think about it, there is an office in an office. If you handle a project, you can do it. If you do it, 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 you can decide on the future. If you do it, you can do it. 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 So, without memory, orma and the varandar kari milya nandangile, past le kari namuk arayila irikki, mangan anangi, present and future namuk bhaengar difficult aayta maru. Okay, ini, memory endana, what is memory? Memory is the power of a person to store experiences in his mind and reproduce them. Endana memory inni chowi chala, memory uri vekti yude, Power on, in the name of the world, power, ayalka narana experiences, alengil information, anga name parayam. Experiences anna yana lo, namal, or alda jeevatla experiences anna namal arrivo anna parayana. So, alengil information anna parayana. Aan information, namal mind ili, alengil brain ili, story idu vikyanum, reproduce jeeyanu ala karivini anna, memory anna parayana. Itho oro tarukku, oro tarathila irikim. Chalarka bhaengira memory power on down, chalarka, Korang bayar juga, pabila tu kuota main di warki. Okay. Ada itu berada dua karya yang lalu barangnya nanti. Memory itu barangnya ala. Ia parain ala karya yang lalu story itu bagian matra ala kari bila. Entinu gula ala kari wana. Reproduce iya ni gula ala kari wana. Reproduce iya ala barangnya boleh ibu daratah makan nanti. Punar nermiki ka. Ada itu, nama lori karya, nama lama mind dalam brain lalu story itu bagi kari ni ala. Ada orang tu ni dikini tu orang karya illa. Pitiya tu semua lagi lada. Pernahno awal arwa awisnya mula tu, awalnya nama kita prayogi kian sahdi kena. Adni ane buat reproduce iya anu barang itu orang udesh kena. Apa nama lama mind ni experiences ni, lagi information story itu bagi kian um reproduce je iya anu orang kari bini ane memory itu barang itu story itu bagi kian matra orang kari bila story itu bagi kian um reproduce je iya anu awisnya orang lama samai itu ane ada ubiogi kian um punar dalam kian um orang kari bini ane memory ane barang itu. Ini the information may be in the form of. Ini barang ini information, nama kita dua darat lada bawa, image semua, sound semua. Okay, nama leh mind leh lengan ke brain leh story itu, begini information tu baru ini nada. Citra ngan leh rubat leh nada. Images semua agam, sound, sabda rubat leh leh agam. Ada macam karya leh, macam jelah karya ngan leh kita ari kim, orang tu begini apa dikya, lengan leh kandit. Images se kandit ari kim, nama mind leh lengan brain leh dana story itu begini. Ini, ada tu point itu dana. Three major processes are involved in memory. Ini paranya memory, nama leh paranya ada ari dana memory. Experiences na, alangkah information na, nama kita mind la story itu baik kianu, awasnya mula pula reproduce iya nu, la kari. Apa, apa parah ina karya, sahaja makan ada, ini tiga proses lu deh ana. Okay, dah itu memory ina barangnya, ada ni poragi lu la tiga proses gula ana, encoding, storage, retrieval. Okay, memory deh, poragi lu la tiga proses gula ana, alangkah memory sahaja makan ana, mungkin ini tiga proses gula lu deh ana, ada sahaja makan ana. Pe encoding ana. Another key word is the form, 
സ്റ്റോറേജിന്റെ കീവേഡ് ആണ് റെക്കോർഡ് റിട്രീവലിന്റെ കീവേഡ് ആണ് റീകോൾ അതായത് ഈ കീവേർഡ്സ് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഐഡി കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി സാധ്യമാകുന്നതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് ആണ് എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻകോഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കീവേഡ് ഇതാണ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡും ഓർത്തിരിക്കാം കാരണം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കൺവേർഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയും ഓക്കെ ആർ മൈൻഡ് സ്റ്റോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ വേ ആൻഡ് ഫോം നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയും ഇൻഫർമേഷനെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓരോരോ തരത്തിലായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ അവരവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദ ഫോം വിച്ച് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിൽ ഡിഫർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഓരോ വ്യക്തികളും തീർച്ചയായി തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ മെമ്മറിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രീതിയും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആയിരിക്കും അതായത് ചിലപ്പോൾ അത് സൗണ്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലർ ഇമേജസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലർ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിളോ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് കംസ് ടു അവർ മൈൻഡ് ത്രൂ എനി ഫോം സച്ച് ആസ് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ സൗണ്ട് സിമ്പിൾ റൈറ്റിംഗ് എക്സെട്ര ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ മൈൻഡ് ടു റിസീവ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഇൻഫർമേഷനെ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പലതരത്തിലായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഇമേജസിലൂടെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ശബ്ദങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിളുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എഴുത്ത് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയോ സെൻറ്റൻസുകളിലൂടെയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ചിലരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അയാളുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോം ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് അയാൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ചിലർ ഒരു കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യും വിഷ്വൽ ആക്കി ഓർത്ത് ഇല്ലേ ചിലർ പറയില്ലേ ചില കുട്ടികൾ പറയും ഞാനത് സിനിമ പോലെ ഓർത്തു ഈ ഒരു എന്താ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു സിനിമ പോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹീറോയും ആൾക്കാരും ഒക്കെ അഭിനയിച്ചതുപോലൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചു അപ്പം എന്താ അവൻ അവിടെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അവൻ അത് ബ്രെയിനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ മൈൻഡ് ടു റിസീവ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ അതായത് അങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ മൈൻഡിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇൻഫർമേഷനെ റിസീവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റോർ ആവുകയും ചെയ്യും ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എൻകോഡിങ് അതായത് ഈ ഒരു നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ എളുപ്പത്തിൽ പിന്നീട് അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ അതായത് കൺവേർഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻകോഡിങ് ഏതൊരു ഇൻഫർമേഷനെയും നമ്മൾക്ക് ഓരോ വ്യക്തിക്കും പിന്നീട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പാകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി ബ്രെയിനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ആ കൺവേർഷൻ അവിടെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു കൺവേർഷൻ്റെ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻകോഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദിസ് എൻകോഡിങ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ത്രീ വെയ്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എൻകോഡിങ് അതായത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സിലാണ് അങ്ങനെയാണ് തരം തിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ടാവും പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വിഷ്വൽ രണ്ടാമത്തത് അക്കോസ്റ്റിക് മൂന്നാമത്തത് സെമാൻറ്റിക് ഓക്കെ അതായത് എൻകോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ
അവനെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഓറലായിട്ടും റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെയോ സെൻറ്റൻസസിൻ്റെയോ ഒക്കെ മീനിങ് ഡീപ്പായിട്ട് അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതാണ് സെമാൻറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫിഗറൊക്കെ വരച്ചിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പൊ ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി വിഷ്വൽ ആയിട്ട് ആ ഡയഗ്രം മാത്രമാണ് മനസ്സിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വിഷ്വൽ എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ആ ടീച്ചർ ഹാർട്ടിന്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമല്ലോ അപ്പൊ ഹാർട്ടിന് എത്ര അറകളുണ്ട് ഓരോ വാൽവിന്റെയും ധർമ്മം എന്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ അവൻ അതിനെ സെന്റൻസുകളാക്കി അതായത് ആ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആ ശബ്ദത്തെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ബ്രെയിനിലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എക്വസ്റ്റിക് എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയും ഇനി മറ്റൊരു കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിൽ കണ്ടു പഠിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചർ പറയുമ്പോൾ ആ ഫിഗറും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ബോഡിയിൽ ഹാർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് ആ വാൽവൊക്കെ തനിക്കുണ്ട് തൻ്റെ ഹാർട്ടിലുണ്ട് അപ്പം അത് ഓരോന്നും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബ്ലഡ് ബോഡിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മുഴുവൻ അവനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ബ്രെയിനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെമാൻറ്റിക് എൻകോഡിങ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കീവേഡാണ് റെക്കോർഡ് സ്റ്റോറേജ് മീൻസ് റെക്കോർഡാണ് ഓക്കെ കീവേഡ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് ദി റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി എൻകോഡഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലെ എൻകോഡിങ്ങിൽ എന്താ ചെയ്തത് എൻകോഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ അത് എൻകോഡിങ് ഇനി കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വെക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ആ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഒരു റെക്കോർഡ് ആക്കി അങ്ങ് സൂക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ദി റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി എൻകോഡ് ഇൻഫർമേഷൻ the way or method by which we store information influences the way we retrieve it adayada nammal edu tarathilano information nammada brain like store idu vekkunathu adu നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷനെ പിന്നീട് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബാധിക്കും റിട്രീവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ റീകോൾ ചെയ്യുക ഓർത്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലാണോ നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാൻ പാകത്തിന് ഉള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിലാണോ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കും നമ്മൾ അത്ര നന്നായിട്ടല്ല ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യുക അതായത് ഓർത്തെടുക്കുക പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയി മാറും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹിയർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഓർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ എ ത്രീ സ്റ്റേജ് പ്രോസസ്സ് അതായത് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രെയിനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ആവാം സെൻസറി മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഓക്കെ അത് എന്താണ് ഈ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും അതിൽ ഇത് ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതെന്താന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് സെൻസറി മെമ്മറി വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ സെൻസസില
ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അതായത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻഫർമേഷൻ മൈൻഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നു ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിട്രീവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് മീൻസ് റീകോളിംഗ് ദ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ മൈൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീകോൾ ചെയ്യുന്നു ഓർത്ത് എടുക്കുന്നു ഡിഫറൻസസ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആൻഡ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ആ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലായിരിക്കും മെമ്മറിയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സെൻസറി മെമ്മറി ആകാം ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആകാം ലോങ് ടേം മെമ്മറി ആകാം അതിൽ ഈ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയും ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയും തമ്മിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള എന്തുണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സെൻസറി മെമ്മറിയുടെ കാര്യം പറയാത്തത് സെൻസറി മെമ്മറി ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് മെമ്മറിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയാത്തത് ഇനി എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി അതിനെ തന്നെയാണ് എസ് ടി എം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലോങ് ടേം മെമ്മറി എൽ ടി എം ഓക്കെ അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് റിട്രീവ്ഡ് സീക്വൻഷ്യലി ഓക്കെ വേറാസ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് റിട്രീവ്ഡ് ബൈ അസോസിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് സീക്വൻഷ്യലി ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി എന്താ എങ്ങനെയാ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുന്ന പാകത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ റിട്രീവലും അതായത് അത് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോഴും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓർത്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ലോങ് ടേം മെമ്മറി പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ലോങ് ടേം മെമ്മറി സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് റിട്രീവ്ഡ് ബൈ അസോസിയേഷൻ ലോങ് ടേം മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ചിലപ്പോൾ ലൈഫ് ടൈം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും ലോങ് ടേം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെമ്മറി നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും നമ്മളത് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതും അസോസിയേഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ സീക്വൻസ് ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിട്രീവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓർത്തെടുക്കുന്നത് ലോങ് ടേം മെമ്മറി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബന്ധുങ്ങൾ ബന്ധുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് ഓക്കെ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതാണ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിൽ രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള സ്റ്റോറേജിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ക്വിക്ക്ലി റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും പക്ഷെ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ഓർത്തെടുക്കും പക്ഷെ ചില കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് വന്നേക്കാം ചില മെമ്മറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റിട്രീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ കാരണം അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാവാം ഓക്കെ പ്രോപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് റിട്രീവൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അതായത് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷനെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അതിനൊരു പ്രോപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് ആ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്ക
പക്ഷെ കാര്യം അവൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവൻ്റെതായ രീതിയിൽ അവൻ്റെതായ വാക്കുകളിലോ വാക്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ അവനത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർത്തെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ പ്രോപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ടോ റിട്രീവൽ റേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലായിരിക്കും പ്രോപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്രീവലിനുള്ള ചാൻസസും കുറവായിരിക്കും ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ചാൻസുകളും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അവസാനമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇഫ് വി കാണ്ട് റിമെമ്പർ സംതിങ് ഇറ്റ് മേ ബി ബിക്കോസ് വി ആർ അനേബിൾ ടു റിട്രീവ് ഇറ്റ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതിലുള്ള ഒരു പാകപ്പിഴവ് കൊണ്ടാകാം അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും കുഴപ്പമില്ല എൻകോഡിങ്ങും നന്നായിട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജും കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്തു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കായിരുന്നു പക്ഷേ എവിടെയോ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റോറേജിലോ എൻകോഡിങ്ങിലോ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതിനെ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം മെമ്മറി ലോസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നുപോയി മെമ്മറി ലോസ് അല്ല നമ്മൾ മറന്നുപോയി ഒരു കാര്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റ് ഇതാണ് ഓക്കെ ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ എവിടെയോ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളിൽ എവിടെയോ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് റിട്രീവൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരത്തില്ല അതെന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പാകത്തിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമല്ലോ അവിടെ പറ്റിയ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആവാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ കീവേഡ്സ് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എൻകോഡിങ്ങിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കീവേഡ് ഫോം ഓർ കൺവേർഷൻ സ്റ്റോറേജിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കീവേഡ് റെക്കോർഡ് റിട്രീവലിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കീവേഡ് റീകോൾ ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ആ പോയിന്റ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ബെറ്റർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ദി റിട്രീവൽ റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇൻഫർമേഷനെ ഒരു വ്യക്തി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും കൂടെ ചേർത്താണ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് എൻകോഡിങ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിട്രീവൽ ഓക്കെ ഈ ടോപ്പിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പ്രദീപ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനും ഫ്രണ്ട്സിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ so mr pradeep kumar and his friends if you people are watching this video thank you so much for your support and i really hope the notes were helpful for you i'll upload videos on the rest of the topics you asked for as soon as possible so uh, good luck for your examinations and thank you so much for watching this video